Don't miss 50% off on IVF processes in all 49 branches till 30th November. Hello Ramgaru. Hello Nagaraj. Chala mandane parents chase it one today. And kotha mande irritated feel ye di kuda. Pillal le chadvin che vishyon lo. Walak walay chadu ko wali anu kune tote alu chello ne onta ro. Leda kotha mande chadvin che tapadu. Pillal lo mandi kesi to onta ro. Chada oto right oni twenty vishyon lo. And especially exams times lo ite chapal sen onta osho ledo. Pillal wale mind sir kotha mande di prepared ko onta de. Kotha mande prepared ko onta de. అదో లాంటి మొనాటిని డెవలప్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా అడాప్ట్ చేసుకుంటే తప్ప అది వర్కౌట్ కాదు అది బట్ పేరెంట్స్ ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ ఫేస్ చేసేది పిల్లల్ని ఏ విధంగా చదివించాలి ఏ విధంగా అంటే మనం ఏది చెప్పినా కూడా వాడికి ఖచ్చితంగా మనం బర్త్డేని తోటి చెప్తున్నాము అనేటువంటి స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాము అనేటువంటి ఫీల్ రాకూడదు యాక్టివిటీలో మునిగిపోవాలి ఎలా అండి దానికి పేరెంట్స్ మేజర్ కన్సర్న్ పిల్లల చదువు అవును పిల్లల చదువు వాళ్ళు బాగా చదువుకోవాలని చదువు 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 అని అంటూనే ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి పేరెంట్స్కో సాటిస్ఫాక్షన్ మనం ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉండాలి వాళ్ళు చదవాలని అని పిల్లలు ఏం నేర్చుకుంటారంటే బహుశా వీళ్ళు ఎలాగూ చెప్తారు కాబట్టి మనమేం చదవక్కర్లేదు చెప్పినప్పుడు చదువుదానులే అని ఈ ఈ కంటి ఈ సైకిల్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది నాగరాజు ప్రతిసారి ఏంటంటే పిల్లలను హోంవర్క్ చేశారా లేదా మానిటర్ చేయడం దగ్గరుండి చేయించడం ఎగ్జామ్స్కి చదువుతున్నావా ఎగ్జామ్స్ అని గుర్తు చేయడం ఇది ఒకవైపు అయితే ఇంకో టైప్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఉన్నారు తెలుసా తల్లిదండ్రులు చదువుకొని ఉండరు లేదా చదువుకొని కూడా ఉండొచ్చు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు వాళ్ళు శ్రద్ధగా చదువుకుంటూ ఉంటారు హోంవర్క్ చేస్తారు ఎవరు చెప్పక్కర్లే ఎక్కడ క్లాసులో వెనకబడరు తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో ఎవరు ఫాలో అవ్వరు ఇద్దరు ఉద్యోగులైనా అయి ఉంటారు ఇద్దరు పని చేసుకునే వాళ్ళైనా అయి ఉంటారు చెప్పక్కర లేకుండా వాళ్ళు చేస్తుంటారు మరి మిగతా పిల్లలు ఎవరికైతే ఫాలోఅప్ అవసరమో ఎవరికైతే ప్రతిరోజు హోంవర్క్ని గుర్తు చేయాలో ఎగ్జామ్స్కు చదవని గుర్తు చేయాలో అలాంటి పిల్లలకి అసలు ఏమీ చెప్పకుండా చదువుని అలవాటుగా ఎలా మార్చాలి ఓకే ప్రతిరోజు వస్తూనే స్నాక్స్ తినడం అలవాటు సండే అంటే ఆడుకోవడం అలవాటు సినిమాకి వెళ్తే పాప్ కార్ను కొని తినడం అలవాటు ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతున్నాయే మరి చదువు ఆటోమేటిక్గా ఎందుకు అవ్వట్లేదు సో ఇప్పుడు మనం పిల్లల్ని తల్లిదండ్రులు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఫాలోఅప్ చేయకుండా ఏం చేస్తున్నారో ప్రతిసారి వాళ్ళని మానిటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఎగ్జామ్స్ సమయానికి వీళ్ళు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఏ స్ట్రెస్ లేకుండా ఎలా చదవాలి అనేది మనం చెప్పుకుందాం షూర్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ దట్ పిల్లలకి చదువుని హ్యాబిట్గా మార్చాలి హ్యాబిట్గా మార్చడం ఎలా మార్చాలి అంటే నెంబర్ వన్ సెట్ ఎట్ టైం ఎంతసేపు చదివాడు అని కాకుండా తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి అలవాటుగా మార్చడం కోసం చదవడం అనేది ప్రతిరోజు త్రీ థర్టీ ఫోర్ ఓ క్లాక్కి స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వస్తే ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఈజ్ అ రీడింగ్ టైం స్టడీయింగ్ టైం హోంవర్క్ టైం వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫైవ్ ఫైవ్ నుంచి మీరు అట్లా టైం పెట్టినప్పుడు నలభై ఐదు నిమిషాల కంటే ఏకధాటిగా ఒక్కసారిగా అంతకంటే ఎక్కువ పెట్టకూడదు అంటే అది స్లోగా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి తర్వాత గంటలు గంటలు కూర్చొని చదివే స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఉన్నారు అయితే నలభై ఐదు నిమిషాలు ఫైవ్ టు ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ స్ట్రిక్ట్గా ప్రతిరోజు ఫైవ్ అయ్యేసరికి పుస్తకం గుర్తు వచ్చేటట్టు అలవాటు చేస్తే అది అలవాటుగా మారుతుంది అలవాటుగా మారడానికి కొన్ని ఉన్నాయి లక్షణాలు ఓకే అసోసియేట్ చేయడం ఎలా అంటే నువ్వు చదవాలనుకుంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ చదవలేవు ట్రూ అండి ఒకవేళ ఎక్కడ పడితే అక్కడ చదివితే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు సో చదవడానికి ఒక ప్లేస్ సెట్ చేయాలి పుస్తకం తీసుకుంటే వచ్చి డైనింగ్ టేబుల్ మీద దగ్గర కూర్చొని పుస్తకం తీసుకోవడం కాదు టీవీ ఎదురుగా కూర్చొని హోంవర్క్ చేయడం కాదు టీవీ ఎదురు కూర్చుంటావా పుస్తకాలు వద్దు టీవీయే చూడు హోంవర్క్ చేయాలా ఇక్కడ కాదు ఒక సెట్ చేసిన ప్లేస్లో చేయాలి సెట్ ఎ ప్లేస్ సెట్ అ సైడ్ వన్ టైమ్ మీకు అర్థమైతే రోజు చదవాలనుకుంటే టైము ప్లేసు రెండు ఫిక్స్ అయ్యండి దట్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఎస్ ఈసారి ఎప్పుడైనా సరే మీ పిల్లలు చదువుతుంటే మీరు చాలా సంతోషపడుతుంటారు ఎక్కడ చదివినా బాగా చదువుతున్నాడు లేని నో మీరు ఇక్కడే చదివించండి సో అక్కడికి వచ్చి కూర్చొని చదివేటట్టు అలవాటు చేయటం ఈ అలవాటు ఏంటంటే కొంతకాలం ఫస్ట్ మీ అలవాటు చేసే తల్లిదండ్రులకు ఇబ్బందిగా ఉన్నా ఆ తర్వాత చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ఆ టైం లోపల చదివితే శ్రద్ధగా చదువుతారు ఆ టైంలో వేరే ఏమీ ఆలోచించరు ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చిన టైం లిమిట్లో చదువు మాత్రమే ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ తర్వాత ఏం చేసినా మీరు చదవమని అనరు కాబట్టి దట్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ వన్
పాయింట్ నెంబర్ టూ సెట్ ద రైట్ ఎన్వాయర్మెంట్ చదవటానికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఇంట్లో ఉండాలి అందరికీ ఉండవు అందరికీ ఒక చిల్డ్రన్ రూమ్ అని లేదా వాళ్ళకు చిన్న డెస్క్ వాళ్ళకు బీరు వాళ్ళకు ఒక స్కూల్ పుస్తకాలు పెట్టుకునే అల్మారా అందరికీ ఉండకపోవచ్చు కానీ ఉన్నంతలో కొన్ని చేయకపోతే ఎన్వాయర్మెంట్ చదువుకోవాలని అనిపించే వాతావరణం ఉండాలి ఆ చుట్టూ మీరు క్రియేట్ చేయండి నిశ్శబ్దంగా ఉండడం టీవీ శబ్దాలు అక్కడ దాకా వినపడకుండా ఉండడం తర్వాత చదివే స్టూడెంట్స్ కూడా మొబైల్ ఫోన్ను పక్కన పెట్టుకోకపోవడం ఉంచకూడదు నువ్వు చదివేంత వరకు మొబైల్ ఫోన్ దగ్గర ఉండకూడదు మనకేంటంటే చాలా గ్యాడ్జెట్స్ మన చుట్టూ ఉంటాయి అవును ఆడియో సిస్టమ్ సాంగ్స్ ప్లే చేస్తూ చదవటం చాలా తప్పు చాలామంది అనుకుంటుంటారు సాంగ్స్ నడుస్తుంటే మనం చదువుకుంటూ ఉంటామని నో చదువుకుంటున్నంతసేపు మీరు చదివేది ఎగ్జామ్స్కి కాబట్టి నవల కాదు కాబట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ మీకు అక్కర్లేదు పుస్తకాలు చదువుతున్నప్పుడు కేవలం పుస్తకాలే వీటిని అవాయిడ్ చేయడం ఫుడ్ తినాలనిపించుకునే ఏదైనా తినాలనిపించి ఉంచి తర్వాత తిందాం అని దగ్గర పెట్టుకోవడం ఫుడ్ ఉండకూడదు ఎదురుగా టీవీ ఉండకూడదు కంప్యూటర్ ఆన్ చేసి ఉండకూడదు టేబుల్ దగ్గర ఎప్పుడైనా చదువుకుంటున్నప్పుడు మీరు చదవబోయే పుస్తకం తప్ప టేబుల్ మొత్తం క్లీన్గా ఉండాలి ఇలా చేయడం వల్ల ఫోకస్ పెరుగుతుంది టేబుల్ మీద ఎక్కువ వస్తువులు ఉండటం వల్ల డిస్ట్రాక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సో సెట్టింగ్ ద ఎన్వాయర్మెంట్ మీరు ఒక ప్లేస్ చూస్తే ఇక్కడ చదవాలని అనిపిస్తుంది సో మెల్లిగా ఏం నేర్పుతున్నారంటే వీళ్ళకి వీళ్ళ బ్రెయిన్ మీరు ఏమేమి చేయాలని అనుకున్నారో బ్రెయిన్ ఆ పని చేయించడానికి అలవాటు చేస్తున్నారు సో సెట్టింగ్ దాట్ చాలామంది చదవకపోవడానికి కారణం అంటే పిల్లలు ఆకలైనప్పుడు తిను అని చదువుకుంటూ ఉంటే పేరెంట్స్ ఇస్తారు లేదా పిల్లలు కూడా ఎవరన్నా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా పక్కన ఫుడ్ పెట్టుకుంటారు ఇది అయిపోయేదాకా దృష్టి అక్కడే ఉంటుంది తినేసి చదువుకుందాం అనుకుంటాడు తినేస్తాడు తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగుదాం ఇంట్లోకి వెళ్తాడు ఇంట్లోంచి వస్తూ వస్తూ మధ్యలో టీవీ కనిపిస్తుంది టీవీ దగ్గర ఆగుతాడు అరే ఈ సీన్ బాగుంది అని చూస్తూ ఉండగా ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది సో అక్కడి నుంచి ఎప్పుడు కూర్చున్నాడో మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి గంట పడుతుంది సో ఈ డిస్ట్రాక్షన్స్ అన్ని అవాయిడ్ చేయాలంటే ఈ సెట్టింగ్ ద ఎన్వాయర్మెంట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైం సెట్ చేయాలని అనుకున్నాం కదా ఇంకోటి ఏంటంటే పిల్లల్ని మనం టైం ఎంత టైం చదవాలి అని అనుకున్నాం దాన్ని పెంచుతూ వెళ్ళాలి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ని టెన్ టెన్ మినిట్స్ పెంచుతూ వెళ్ళాలి సో మీ కెపాసిటీ పెంచుకుంటూ వెళ్తే గంటన్నర రెండు గంటలు మూడు గంటలు కూర్చొని చదివినా ఇంతసేపు చదివామన్న ఇబ్బంది ఉండదు అండ్ పీపీటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీన్ని పీక్ పర్ఫార్మెన్స్ టైం అంటారు అంటే మీరు ఏ టైంలో ఎక్కువ చదువుతారని కొంతమంది పిల్లలు రాత్రి ఎంతవరకైనా చదువుతారు పొద్దున్న లేవంటే లేవు కొంతమంది ఎర్లీ మార్నింగ్ చాలా బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటారు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో టైం ఉంటుంది కొంతమంది మధ్యాహ్నం చదువుతారు కొంతమంది స్కూల్లో ఎక్కడైనా ఆ వాతావరణంలో కూర్చొని చదవటం ఇష్టం కొంతమంది మేడం మీదకి వెళ్తారు ప్లేస్ టైం డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ ఒక్కొక్కరికి ఫస్ట్ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏ టైంలో నేను బాగా చదవగలుగుతున్నాను శ్రద్ధ పెడుతున్నాను అని దట్ ఈస్ పీక్ పర్ఫార్మెన్స్ టైం ఆ టైంను గుర్తించాలి తల్లిదండ్రులు కూడా ఆ టైం గుర్తించి ఆ టైంకి వాళ్ళకు చదువుకునే ఎన్వాయర్మెంట్ని క్రియేట్ చేయాలి చదువుకునే ఎన్వాయర్మెంట్ అన్నప్పుడు డిస్ట్రాక్షన్స్లో అమ్మ నాన్న గొడవలు మిగతా వాళ్ళు ఆడుకోవడాలు వీళ్ళని అర్చుకోవడాలన్నీ వాళ్ళని డిస్ట్రాక్ట్ ఈజీగా చేస్తాయి పైగా చదవకూడదు అనుకుంటే చదువు మానేసి బయటకు వెళ్ళి ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకునేలా కూడా చేస్తాయి సో వీటిని అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ దెన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చదువుకుంటున్నప్పుడు చాలామందికి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో చేసే పని ఏంటి హరీ భరీగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం సార్ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత థాట్స్ అన్ని రకరకాలుగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి క్వశ్చన్ పేపర్లో మనకు వచ్చింది మనకి తెలిసింది వచ్చిందా రాలేదా తెలిసింది వచ్చిందా రాలేదా అని ఫస్ట్ అయితే ఆ ఎంగ్జైటీ ఉంటుంది దాని నుంచి తీరా చూసిన తర్వాత బయటపడిపోతాము ఓకే ఇది వచ్చింది కొంచెం రిలాక్స్ అవుతారు మనకి తెలిసింది వచ్చింది అనుకోండి వెల్ అండ్ గుడ్ తెలిసింది రాలేదు అనుకోండి ఎలా మళ్ళీ అక్కడ నుంచి లెవెల్ టూ యాంగ్జైటీ లెవెల్ టూ ఉంటుంది అవును అసలు ఈ యాంగ్జైటీ ఎందుకంటే చాలా మందిలో ఈ యాంగ్జైటీ ఎందుకంటే మీరు చేసేది ఎగ్జామ్లో రాయటం మీరు ఇంట్లో చేసింది చదవడం మీరేం చదివారు చదవడానికి రాయటానికి పెద్ద చాలా పెద్ద బ్రిడ్జ్ ఉంది అవును చదవడం రీడింగ్ దెన్ రీటైనింగ్ దెన్ రీకలెక్టింగ్ దెన్ రీప్రొడ్యూసింగ్ సో ఈ నాలుగు స్టేజ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ స్కిప్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఊరికే రీడింగ్ 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 దెన్ అక్కడ రీప్రొడ్యూసింగ్ మరి ఈ మధ్య రీటైనింగ్ రీకలెక్టింగ్ అవి లేవు వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు సో చాలా చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మీరు 
పిల్లల చేత ఇంట్లో ఎగ్జామ్ రాయించండి ఓకే దీన్ని మాక్ ఎగ్జామ్స్ అంటాం కొంతమంది రాస్తుంటారు కానీ ఎలా రాయాలంటే నిజంగా హాల్లో ఎగ్జామ్ ఎన్ని గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుందో అన్ని గంటలకు కరెక్ట్గా ఎగ్జామ్లో కూర్చున్నట్టు ఇంట్లో కూర్చోవాలి ఇంకా నో బ్రేక్ ఒక పేపర్ మోడల్ పేపర్ తీసుకుని ఎగ్జామ్ రాయాలి అసలు ఎగ్జామ్ త్రీ అవర్స్ మీరు లేవకూడదు ఒకవేళ లేవాలనుకుంటే సేమ్ ఎగ్జామ్ హాల్లో ఎట్లా అయితే మీరు వాష్రూమ్ వెళ్ళి వస్తారు వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలి మళ్ళీ వెంటనే వచ్చేది త్రీ అవర్స్ రీ టైం ఇక్కడ కౌంట్ అవుతూ ఉంటుంది సో మొత్తం ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత త్రీ అవర్స్ అయిపోయింది నిజంగా ఎగ్జామ్ రాసినట్టే లెక్క ఇప్పుడు మీరు మార్కులు సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకోండి ఎక్కడెక్కడ కరెక్షన్స్ ఏమున్నాయి అరే ఇది నాకు వచ్చు అనుకున్నానే ఇది రాలేదే వచ్చినట్లే అనిపించిందే ఇది బాగా గుర్తుంది నేను ఎలా మర్చిపోయాను సో దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి మాక్ ఎగ్జామ్లో నిజమైన ఎగ్జామ్లో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంటుందో అలాంటి పరిస్థితిని క్రియేట్ చేసుకుని రాస్తే మీరు ఎక్కడున్నారో నిజంగా ఉండాల్సిన చోట కంటే ఎక్కడున్నారో తెలుస్తుంది ఆ గ్యాప్ను ఫిల్ చేయడానికి చదవచ్చు మాక్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి ద సెకండ్ ఈజ్ అ కాల్డ్ ఫ్లాష్ కార్డ్స్ కొంతమంది కొన్ని స్కూళ్ళల్లో ఉపయోగిస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ సొంతంగా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఫ్లాష్ కార్డ్స్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ ఉందనుకోండి మ్యాథమెటిక్స్లో ఈక్వేషన్ ఉందనుకోండి ఒక ఫార్ములా ఉందనుకోండి ఇవి ఎన్నిసార్లు చదివినా గుర్తుకు రావు ఎలా గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలో తెలియదు అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఒక ఫ్లాష్ కార్డ్ అని కలర్ చార్ట్ని కట్ చేసి ఒక కార్డ్ పోస్ట్ కార్డు సైజులో డిఫరెంట్ కలర్ ఇంకితో రాస్తే ఈ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి చూసారా డిఫరెంట్ కలర్ ఇమేజెస్ అవి బాగా రిజిస్టర్ అవుతాయి అలాంటి కీ ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఫ్లాష్ కార్డ్స్లో చూసుకుని రాసి చూసుకుంటూ ఉండాలి ఓకే దీన్ని ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీ అంటారు అందుకే మీకు ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు మనం రాస్తూ ఉంటే అది పేజీ ముంద పేజీ వెనకాల పేజీ తిప్పిన తర్వాత కనిపిస్తూ ఉంటుంది రాస్తూ ఉంటే పుస్తకంలో ఎన్నో పేజీలు ఉంది ఎక్కడ ఉంది ఈ పాయింట్ కింద బాటంలో ఉందా పేజీ తిప్పిన తర్వాత ఉందా ఇవన్నీ గుర్తొస్తుంటాయి ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీ అంటారు ఫ్లాష్ కార్డ్స్లో ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీ ఈజీ బికాస్ కలర్స్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఫ్లాష్ కార్డ్ను ఉపయోగించాలి అండ్ ద లాస్ట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ విజువలైజేషన్ స్టూడెంట్స్ ఎట్లా విజువలైజ్ చేయాలంటే నేను స్టూడెంట్స్కి అందరికీ చెప్తున్నాను ఒకసారి పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళ స్టూడెంట్స్కి నేర్పిస్తే బాగుంటుంది భయం ఉంటుంది ఎగ్జామ్స్ అని పాస్ అవుతానో లేదో లేదా మార్కులు నేను అనుకున్నన్నీ వస్తాయో లేదో ఈ ర్యాంక్ వస్తుందా రాదా అని తను ఏది కావాలనుకున్నాడో ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ దెర్ ఈజ్ అ ఫార్వర్డ్ గ్యాప్ బ్యాక్వర్డ్ గ్యాప్ అని ఉంది దిస్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ నాగరాజ్ ఇది అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఆ గ్యాపే మనం ఫిల్ చేయాలి దాన్ని ఫార్వర్డ్ గ్యాప్ అంటారు అంటే ఈ రోజు ఉన్న స్థితి నుంచి రేపు నేను చేరుకోవాలన్న స్థితిలో స్థితికి ఇప్పటికీ మధ్య ఎంత గ్యాప్ ఉందో అది ఫార్వర్డ్ గ్యాప్ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఫార్వర్డ్ గ్యాప్ చాలా గ్యాప్ ఉందని చూసి ఈ గ్యాప్ ఎలా ఫిల్ చేయాలా అనే ఆలోచించటం వల్ల విజువలైజ్ చేసుకోవడం వాళ్ళకి చాలా కష్టం అవుతుంది ఎందుకంటే చాలా అసాధ్యం అని బ్యాక్వర్డ్ గ్యాప్ ఉంటుంది ఇంతకుముందు ఈ నేను ఈ క్లాస్లో చేరినప్పుడు బిగినింగ్లో ఎలా ఉండేవాడిని ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాను బాగుంది ఇంతకుముందు నలభై మార్కులు వచ్చేవి అరవై వస్తున్నాయి కదా అవును ఈ ఫిజిక్స్లోనో మ్యాథ్స్లోనో అంతకుముందు వచ్చే మార్కుల కంటే ట్వంటీ టు ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగిందిగా అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో మన మీద కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది ఫ్యూచర్ గ్యాప్ను ఫిల్ చేసే నమ్మకం ఏర్పడుతుంది సో విజువలైజేషన్లో ఎలా విజువలైజ్ చేసుకోవాలంటే ర్యాంక్ వస్తే ఆ రోజు ర్యాంక్ వచ్చిందని తెలుస్తూనే వాట్ ఈస్ యువర్ రియాక్షన్ ఫస్ట్ ఎవరికి చెప్తావు అమ్మకు చెప్తావు అమ్మ ఎలా రియాక్ట్ అవుతావు ఏం ఏం అనొచ్చు ఏ ఫ్రెండ్కి ఫస్ట్ ఫోన్ చేస్తావు ఆ రోజు నువ్వు కాలేజీకి వెళ్తే ఫ్రెండ్స్ అందరూ నీ చుట్టూ చుట్టుకుని ఏం మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ యాజ్ ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ గాట్ ద ర్యాంక్ ఆల్రెడీ ఒక ర్యాంక్ అనుకున్న ర్యాంక్ వస్తే ఎలా ఉంటుందో అది విజువలైజ్ చేసుకోవాలి బెనిఫిట్స్ని విజువలైజ్ చేసుకోవాలి చాలామంది కష్టాలని విజువలైజ్ చేసుకుంటారు ఎస్ బెనిఫిట్స్ అప్పుడు విజువలైజ్ చేసుకుంటామో ఆ బెనిఫిట్స్ను నీకు రాబట్టడం కోసం యువర్ బ్రెయిన్ విల్ క్రియేట్ ఏ బ్లూ ప్రింట్ ఆ బ్లూ ప్రింట్ను ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం మొదలు పెడతాం సో అప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ బెనిఫిట్స్ తెలిసినప్పుడు చదువుకోవాలని అనిపిస్తుంది సిగరెట్ మానేయాలనుకోండి బెనిఫిట్స్ మానేస్తే ఉన్న
కానీ నీకు ఎందుకు మంచిదో ఎందుకు మానేయమంటున్నారో నాకు తెలియనప్పుడు విజువలైజేషన్ పని చేయదు యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ ద బెనిఫిట్స్ యాజ్ ఇఫ్ ఆల్రెడీ యూ గాట్ ఇట్ అసలు ఏవైతే మనకు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో మనం ఏ సాధించాలనుకున్నామో అది సాధి సాధిస్తే ఆ ప్రయోజనాలన్నీ ఇప్పుడే ఉన్నట్టు ప్రయోజనాలనే మనం ఆస్వాదించాలి అన్ని ఫైవ్ సెన్సెస్ అట్లా చేసినప్పుడు ఆ విజువలైజేషన్ స్టార్ట్స్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ పిల్లలు కూడా స్టూడెంట్స్ ఏ స్టూడెంట్స్ అన్న ఎనీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసే వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ గుర్తు తెచ్చుకుంటే భయం విజువలైజ్ అవుతుంది ఫెయిల్యూర్ విజువలైజ్ అవుతుంది దీన్ని మీరు రీడైరెక్ట్ చేసి పాజిటివ్గా విజువలైజ్ చేసుకుని సాధిస్తే ఎలా ఉంటుందో దాని బెనిఫిట్ ఎలా ఉంటుందో ఎంత ప్రయోజనం పొందుతావో ఫ్యూచర్లో వీటిని ఎప్పుడైతే విజువలైజ్ చేసుకుంటామో కళ్ళు తెరిచిన తర్వాత ఇక ఆ పని చేద్దాం అనిపిస్తుంది ఎస్ ఎంత బాగుంటుందో ఆ జీవితం చదువుకుందాం ఇది సాధిద్దాం ఈ పని పూర్తి చేద్దాం అని అనిపిస్తుంది వాయిదా వేయడం కూడా ఆపేస్తారు చాలా ప్రాక్టికల్ థింకింగ్ అండి చాలా మంది అడాప్ట్ చేసుకోవాల్సిన విషయం కూడా సో ఈ విషయాలన్నీ తల్లిదండ్రులు పిల్లలు స్టూడెంట్స్ ఏ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు తెలుసుకుంటే చదువుకు సంబంధించిన విషయాలు ఇవన్నీ నేను పై పైన టచ్ చేశాను వీటిని మళ్ళీ వాళ్ళు చూసినప్పుడు లోతుగా ఆలోచించినప్పుడు దీంట్లో విషయం అర్థమవుతుంది ఇది ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ చదువు అలవాటుగా మారితే తల్లిదండ్రుల భారం తగ్గినట్టే అసలు చదువుకోమని చెప్పాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉన్న పిల్లలు ఉంటే తల్లిదండ్రులు ఎంత అదృష్టం ఉంటుంది ఎస్ అదృష్టం పొందాలంటే ఈ పాయింట్లను జాగ్రత్తగా వాళ్ళు పాటిస్తే పాటింప చేయనిస్తే పిల్లలతో హ్యాపీగా ఉంటారు తప్పకుండా అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సజెషన్స్ ఆ వెరీ గుడ్ ఐడియాస్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ ఎవరన్నా వీడియోస్ చూసిన తర్వాత ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు విజువలైజేషన్ టాపిక్ మీద ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిని ప్రతి ఒక్కరూ ఫాలో అయితే దానికి సంబంధించిన అంటే నేను చేసేటువంటి ప్రోగ్రామ్ అప్డేట్స్ కానివ్వండి లేదా మీకు ఎవరిదైనా సరే నేను చేసేటువంటి గెస్ట్లది అప్డేట్స్ కావాలనుకున్నా లేదా విజువలైజేషన్ టాపిక్ మీద నాకు ఇప్పటికీ చాలామంది పంపించారు వాళ్ళందరికీ రిప్లేస్ వెళ్ళాయి వాళ్ళందరూ క్లాస్ ఎన్రోల్ చేసుకున్నారు సో ఆ విధంగా కూడా మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే ఆ విధంగా అయినా సరే మీరు ఎన్రోల్ ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో అదొక